Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Welcome to Kembang Ayu Channel Apa kabar sahabat anggrek dimanapun kalian berada? Punya rencana apa nih sahabat minggu ini? Mau liburan? Mau mudik? Atau ya, mau traveling kemana? Pastinya banyak kekhawatiran sahabat semuanya. Ntar bagaimana keadaan anggrek jika ditinggal terlalu lama? Apalagi seperti kembang ayu, merawat anggrek tanpa asisten sama sekali. Sahabat anggrek, kali ini Kembang Ayu akan kasih tips bagaimana jika kamu mau jalan-jalan, traveling atau mau mudik dengan tenang. Tips merawat anggrek ala-ala Kembang Ayu saat bepergian cukup lama. Sebenarnya sahabat anggrek perlu tahu bahwa anggrek mampu bertahan berhari-hari tanpa penyiraman karena memang daya juang hidup anggrek sangat tinggi. Kalau sekedar ditinggal seminggu saja, kembang ayu rasa tidak perlu khawatir. Cukup menyiram sebanyak-banyaknya dan membasahi lantai atau tanah di bawah anggrek sebelum sahabat tinggal. Yang jelas anggrek lebih tahan kering dibanding tanaman biasa. Namun yang namanya kekhawatiran pastinya kalau sudah terjadi daun berkerut, maka penyesalan akan menyertai sahabat anggrek. Tips yang pertama, sahabat bisa rendam anggrek sebelum bepergian, kira-kira satu menit lamanya. Dari pot dan semua medianya hingga basah. Lalu siapkan tempat yang teduh. Jika semula hanya sedikit naungan, kali ini dipertebal naungannya. Yang jelas cukup angin tanpa sinar matahari sementara pun tidak masalah Begitu Ini bisa diterapkan Untuk semua anggrek Tapi bagaimana Dengan anggrek yang cukup banyak Kita bisa menyiram Dengan selang hingga Basah kuyup saat Pagi hari sebelum Ditinggal pergi Untuk anggrek yang di pohon bagaimana? Iya deh, kamu bisa mengguyurnya sampai basah sebelum bepergian dengan catatan pada pagi yang cerah. Sebenarnya untuk anggrek yang di pohon, sahabat tidak perlu mengkhawatirkan. Pohon merupakan media terbaik bagi anggrek karena memang di alamnya sendiri. Pohon mampu memberikan apa yang dibutuhkan, yaitu keteduhan dari paparan sinar matahari yang tarik, serta kelembaban juga. Ketahuilah sahabat anggrek, hasil fotosintesis adalah air dan oksigen yang terwujud dalam embun atau uap air yang dapat diserap anggrek melalui akar udaranya. Jadi, masalah kelembapan secara alami telah terjaga.
Tips yang kedua, sahabat bisa siapkan plastik kira-kira ukuran 1 ons. Kemudian, air yang telah dicampur vitamin B1. Jadi, sahabat bisa campurkan dulu di gelas, baru dituang di plastik. Hindari terlalu over vitaminnya dan tetap sesuai takaran. Jangan lupa penjepit untuk menempelkan, istilahnya, Infus untuk si anggrek. Lalu, anggrek apa saja sih yang bisa kita infus? Di antaranya adalah Vanda, yang kali ini punya kembang ayu sedang kenop. Kembang ayu juga khawatir kalau dia kekurangan energi saat ditinggal pergi cukup lama. Lalu bagaimana dengan dendrobium dan anggrek-anggrek yang lain? Nah, ini masuk tips yang ketiga. Beberapa anggrek agarnya bisa kita kasih hidrogel. Ini adalah contoh hidrogel yang sudah direndam. Kita taruh secukupnya saja. Ini di oncidium. Dan ini... Iya, di anggrek skomborgia, akarnya kelihatan. Lalu ini anggrek bulan. Iya, ditambah lagi. Kemudian yang ini, anggrek stekopus kunda. Iya. Semua kita kasih cukupnya. Untuk tanaman anggrek tanah, bagaimana ya? Ini masuk tips yang keempat. Kita siapkan botol mineral yang sudah tidak terpakai. Lalu kita lubangi bagian bawah dengan peniti. Kemudian kita lanjut, bagian atas juga kita lubangi dengan jarum yang paling kecil. Kemudian kita isi dengan air. Bisa dicampur dengan vitamin B1 ataupun air sumur pun oke. Okay. Usahakan air menetes lembut. Lalu kita taruh deh di tempat anggrek tanah. Kira-kira satu botol untuk sehari. Jadi jika agak lama dengan botol yang ukurannya lebih besar. Masih tetap khawatir untuk menjaga kelembapan anggrek? Sahabat bisa letakkan bak-bak air atau ember yang cukup banyak di bawah anggrek. Tak lupa... Masukkan seekor ikan agar tak menjadi sarang nyamuk. Nah, itu tadi kalian mesti siapin sebelum bepergian. Mana kira-kira tips yang cocok buat kalian? Namun, sekali lagi sahabat anggrek tidak perlu khawatir kalau anggrek mampu bertahan berhari-hari tanpa penyiraman. Semoga tips ala-ala kembang ayu akan membuatmu sedikit lega akan kekhawatiran ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kembang ayu selalu bersamamu. Bye-bye, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.